আসসালামু আলাইকুম আমি ইকবাল হোসেন আইএইচ একাডেমিতে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 2 থেকে আলোচনা করব এই নিয়ে আমি একটা ক্লাস দিয়ে দিয়েছি আজকে সেকেন্ড ক্লাস আচ্ছা এই ক্লাসে আমি একটা ম্যাথ তুললাম এবং হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট গুলো নিচে লিখলাম ম্যাথটাতে কি লেখা হয়েছে সাইকো এন্টারপ্রাইজ পারচেজ এ মেশিন অন 1 জানুয়ারি 2019 সাইকো এন্টারপ্রাইজ 2019 এর একটা মেশিন ক্রয় করে কত টাকা দিয়ে 1 লক্ষ 50000 টাকা দিয়ে এন্ড রেন্ডার প্রদান করলেন ফ্রেট ভাড়া এন্ড ইনস্টলেশন কস্ট পরিবহন এবং হচ্ছে কি সংস্থাপন বি প্রদান করেন 40 এবং 30000 টাকা 40 এবং 30000 টাকা দা এস্টিমেটেড লাইফ অফ অ্যাসেট ইজ 10 ইয়ার্স এন্ড সার্ভিস ভ্যালু টাকা 20 অর্থাৎ এই অ্যাসেটটার লাইফ এস্টিমেট করা হয় কত 10 বছর এবং সার্ভিস ভ্যালু এস্টিমেট করতে হয় কত 20000 ওকে এই হচ্ছে ছোট্ট একটা প্রশ্ন আমাদের তাহলে প্রথম রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে কি চাওয়া হয়েছে যে গিভ জার্নাল এন্ট্রিজ ফর পাস 3 ইয়ার্স কিভাবে চাই জার্নালগুলো করতে বলছে এক নাম্বার হচ্ছে স্ট্রেট লাইন মেথড দুই নাম্বার হচ্ছে ডাবল ডিক্লাইনিং মেথড ওকে তো এখন আমরা স্ট্রেট লাইন মেথডে আমরা জার্নাল করার জন্য আমাদের প্রথমে কিছু কাজ ওয়ার্কিং করতে হবে প্রথম ওয়ার্কিংটা হচ্ছে আমরা অ্যাসেট কস্টটা বের করে দেব টোটাল অ্যাসেট কস্ট টোটাল অ্যাসেট কস্ট এটা আমরা বের করে ফেলব অ্যাসেটটা আমরা মূলত পারচেজ করছি কত এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আমি প্রথমে কোন মেথডে করতেছি স্ট্রেট লাইন মেথডে আচ্ছা তো অ্যাসেটটা মূল কত দিয়ে পারচেস করছি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এরপরে আমরা কী কী ফ্রেট ফ্রেট এবং হচ্ছে যে ইনস্টলেশন কস্ট প্রদান করছি কত চল্লিশ এবং তিরিশ হাজার ফ্রেট দিচ্ছি চল্লিশ হাজার ইনস্টলেশন কস্ট হচ্ছে তিরিশ হাজার তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ নব্বই এবং হচ্ছে দুই লক্ষ বিশ এ হচ্ছে টোটাল অ্যাসেট কস্ট এরপরে আমাদের এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে ডেফ্রিসিয়েশন রেটটা বের করতে হবে ডেফ্রিসিয়েশন রেট এখন ডেফ্রিসিয়েশন রেট আমি ইকুয়েশনে কীভাবে লিখলাম তোমরা অবশ্যই প্রথম ক্লাসে দেখছো সেটা লিখলাম যে অ্যাসে আমাদের একশোটা লিখতে হবে দেন হচ্ছে অ্যাসেটে যে লাইফটা থাকবে অ্যাসেট লাইফ সেটা লিখবো এখানে এখানে অ্যাসেট লাইফ কত টেন ইয়ার্স অ্যাসেট লাইফ কত এই যে টেন ইয়ার্স তাহলে এটা যদি আমরা কুড়ি কত পাবো একশোকে দশ দিয়ে ভাগ করলে দশ অর্থাৎ এখানে পার্সেন্টেজে লিখবা দেন আমরা এনুয়াল ডেফ্রিসিয়েশনটা বের করতে পারতেছি এনুয়াল ডেফ্রিসিয়েশন অ্যাস্ট্রেট লাইন মেথডে করতেছি খেয়াল করবা কোন মেথডে করতেছি অ্যাস্ট্রেট লাইন মেথডে এনুয়াল ডেফ্রিসিয়েশন কী করে বের করতে হয় টোটাল অ্যাসেট কস্টটাকে লিখতে হয় টোটাল অ্যাসেট কস্ট কত দুই লক্ষ বিশ সেটা লিখলাম এখান থেকে আমরা স্যালভেজ ভ্যালু মাইনাস করতে হবে অ্যাস্ট্রেট লাইন মেথডে শুধু অ্যাস্ট্রেট লাইন না আমরা এখানে যতগুলো মেথড করব সবগুলো মেথডে স্যালভেজ ভ্যালু মাইনাস করব শুধু ডিক্লাইনিং মেথড ছাড়া ডাবল ডিক্লাইনিং বলো শুধু ডিক্লাইনিং বলো অর্থাৎ কোনোভাবে ডিক্লাইনিং মেথড ছাড়া বাকি যতগুলো মেথড আছে সব মেথডে অবশ্যই আমরা কি স্যালভেজ ভ্যালু মাইনাস করে দিব তাহলে আমাদের আমরা সূত্রের মধ্যে কী লিখছিলাম ইকুয়েশনের মধ্যে টোট অ্যাসেটের টোটাল কস্টটা লিখবো অ্যাসেটের টোটাল কস্ট দেন হচ্ছে যে কি স্যালভেজ ভ্যালু স্যালভেজ ভ্যালু কত এস্টিমেট করা হয়েছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড দেন আমরা ডেফ্রিসিয়েশন রেটটা লিখব ওকে তাহলে দুই লক্ষ বিশ থেকে বিশ চলে গেলে কত থাকবে দুই লক্ষ থাকবে দুই লক্ষ দশ পার্সেন্ট কত বিশ হাজার টোয়েন্টি থাউজেন্ড এখন এই অ্যাস্ট্রেট লাইন মেথডে আমাদের ওয়ার্কিংগুলো শেষ অ্যাস্ট্রেট লাইন মেথডের ওয়ার্কিংগুলো শেষ কি কি ওয়ার্কিং করতে হবে টোটাল অ্যাসেট কস্ট যদি বের করতে হবে ডেফ্রিসিয়েশন রেট বের করতে হবে অ্যানুয়াল ডেফ্রিসিয়েশনটা বুঝতে পারছো আশা করি এখন আমরা জার্নাল করব তোমরা এগুলো খাতা লিখে ফেলো আমি এখন মুসে দিচ্ছি মুসে জার্নাল করব হ্যাঁ তাহলে আমি জার্নালে ঘরটা করে ফেললাম জার্নালটা করব আমরা আমি তোমাদের বললাম যে জার্নাল আমাদের তিনটা হতে হবে কয়টা হতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাসেট পার্চেস নিয়ে প্রতি বছর জার্নাল তিনটা হতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাসেট পার্চেস নিয়ে দুই নম্বর হচ্ছে ডেফ্রিসিয়েশন নিয়ে তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাসেট সেল নিয়ে এখন খেয়াল করো এই প্রশ্নে আমি একটা সেল নিয়ে অ্যাসেট অ্যাসেট সেল নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি শুধু অ্যাসেট পার্চেস নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ডেফ্রিসিয়েশন মাস্ট বি হ্যাপেন্ড সো এখানে প্রথমে যেটা লিখবো আমরা দু হাজার উনিশ দু হাজার উনিশেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ফর ফার্স্ট থ্রি ইয়ার্স প্রথম তিন বছরের জন্য তাহলে শুরু হবে কত দু হাজার উনিশ সাল থেকে তাহলে দু হাজার উনিশ আমরা জানুয়ারি এক তারিখ থেকে জানুয়ারি এক তারিখে অ্যাসেট পারচেস করছি কত টাকা দিয়ে অ্যাসেট পারচেস করছি টোটাল কস্ট বের করছিলাম দু লক্ষ বিশ হাজার টাকা মনে রাখবে যে অ্যাসেটের টোটাল কস্ট কত দু লক্ষ বিশ হাজার তাহলে আমরা এটা এটা হচ্ছে মেশিন একটা মেশিন পারচেস করছি অ্যাসেটের নামটা কি মেশিন তাহলে আমরা কী লিখবো যে অ্যাসেট যদি পারচেস করে অ্যাসেটটা ডেবিট মানে লিখছিলাম অর্থাৎ মেশিন অ্যাসেটের নাম লিখতে হবে অ্যাসেটের নামটা হচ্ছে মেশিন মে
ओके एक शेष एन एक साल दो हज़ार उन्नीस साल डिसेम्बर एकत्रिस ও আচ্ছা আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে এর অ্যাকাউন্টিং ইয়ার কবে শেষ হয় এই নিয়ে প্রশ্ন আমি তুলে ধরিনি বা প্রশ্ন অনেক সময় নাও থাকতে পারে মনে রাখবা থাকলে তো ভালো না থাকলেও তোমরা একত্রিশে ডিসেম্বর আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইয়ার শেষ হয় কি মনে রাখবা একত্রিশে ডিসেম্বর অ্যাকাউন্টিং ইয়ার শেষ হয় হ্যাঁ তাহলে অ্যাকাউন্টিং ইয়ারটা যদি একত্রিশে ডিসেম্বর শেষ হয় আমরা প্রথম যে ডেপ্রিসিয়েশন ঘটবে তাহলে একত্রিশে ডিসেম্বর তো ডেপ্রিসিয়েশনের জানার কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে কি ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট অ্যাকোমোলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন হ্যাঁ ক্রেডিট তা ডেফ্রিসিয়েশন কত কুড়ি হাজার টাকা কিছুক্ষণ আগে মুসি দিলাম তোমরা নিশ্চয়ই লিখে রাখছো কুড়ি হাজার টাকা ইয়ারলি কত এটার ব্যাখ্যাটা কি দিবে ইয়ারলি কুড়ি হাজার টাকা এটা ব্যাখ্যাটা ব্যাখ্যা দিবে টু রেকর্ড এক্সপ্লেনেশনটা কি দিবে টু রেকর্ড ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এখন দুই নাম্বার খেয়াল করো দুই নাম্বার হচ্ছে যে ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটাকে ক্লোজ করতে হবে এটার জন্য আমরা কি করব ইনকাম সামারি ইনকাম সামারি ডেবিট করে দিব আর এখানে আমরা যেটা লিখবো ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ক্রেডিট করে দিব ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ক্রেডিট করে দিব তাহলে কত টাকা সেম টোয়েন্টি থাউজেন্ড কুড়ি হাজার টাকা এটা লিখবো ওকে এটার এক্সপ্লেনেশন কি লিখবে টু ক্লোজ ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ওকে এটাও শেষ তিন নাম্বার জার্নালটা সেল হয় আর কি তো এখানে যেহেতু কোনো সেল নিয়ে আলোচনা হয়নি সো তিন নাম্বার জার্নালটা হবে না তার মানে হচ্ছে যে দু হাজার উনিশ সালে দুটো জার্নাল হয়েছে একটা হচ্ছে মেশিন পার্চেস নিয়ে দুটো হচ্ছে ডেফ্রিসিয়েশন নিয়ে ডেফ্রিসিয়েশন আবার দুটো জার্নাল হ্যাঁ এগুলো আশা করি বুঝতে পারছো এখন আমরা দু সালে চলে যাব আমি এটা মুসি দিচ্ছি এটা মুসি দিয়ে আমি দু হাজার কুড়ি সালটা দিয়ে লিখবো তোমরা অবশ্যই খাতায় লিখে ফেলবা আচ্ছা এটা মুস্তে হচ্ছে না নিশ আরেকটা জার্নাল করতে পারবো সো মুস্তে হচ্ছে না নিশে আরেকটা জার্নাল করতে পারতেছি এখন আমি কি লিখবো দু বিশ দেখো দু হাজার বিশে আমরা কোনো অ্যাসেট পার্চেস করিনি কোনো অ্যাসেট পার্চেস করিনি তাহলে এখানে শুধু ডেফ্রিসিয়েশনের জার্নাল হবে ডেফ্রিসিয়েশন কখন ধরবো ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশ যদি ধরি আমাদের ডেফ্রিসিয়েশনের জার্নাল কয়টা দুইটা তাহলে আমরা কি লিখবো ডেফ্রিসিয়েশন ডেবিট কত টাকা কুড়ি হাজার টাকা কি বললাম অ্যাস্ট্রেড লাইন ম্যাথডে অ্যাস্ট্রেড লাইন ম্যাথডে প্রতি বছর ডেফ্রিসিয়েশন একই থাকবে অ্যাকোমোলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন ক্রেডিট অ্যাকোমোলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন ক্রেডিট কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড ওকে এটা হবে কি টু রেকর্ড ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এখন দুই নাম্বারটা কী হবে ডেফ্রিসিয়েশন ক্লোজ করতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো ইনকাম সামারি হ্যাঁ কত ডেবিট টোয়েন্টি থাউজেন্ড আর ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ক্রেডিট টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটা এক্সপ্লেনেশন কি হবে টু ক্লোজ ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স শেষ তাহলে দু হাজার বিশ সালেও শেষ এখন আমরা দু হাজার একুশ সালে করবো দু হাজার একুশ সালেও সেম এখন দু হাজার একুশ সালটা আমরা কীভাবে করবো ধরো হচ্ছে আমি এটা মুসি দিলাম দু হাজার একুশ লিখলাম ডেফ এখানে আমি মুসিদি করব তোমরা তার মুসিদি করতে পারবে না অবশ্যই খাতায় লিখে ফেলবে দু হাজার একুশ পরীক্ষা তো অবশ্যই লিখতে হবে খাতায় দু হাজার একুশে দেখাবা দু হাজার একুশ ডিসেম্বর একত্রিশ সেম ডেফ্রিসিয়েশন ডেবিট অ্যাকোমোলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন ক্রেডিট ব্যাখ্যাটা লিখে দিবে টু রেকর্ড হচ্ছে ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স দু হাজার তারপর হচ্ছে এটাকে ক্লোজ করার জন্য ইনকাম সামারি ডেবিট টু ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ক্রেডিট টু ক্লোজ হচ্ছে ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ব্যাখ্যাটা লিখে ফেলবে এক্সপ্লেনেশনটা তাই দু হাজার একুশ সালে শেষ অর্থাৎ তিনটা তিন বছরের জন্য শেষ ফার্স্ট তিন থ্রি আসে খেয়াল করো আমি দু হাজার একুশ লিখছি বিশ মুসি দিয়ে শূন্যটা মুসি দিয়ে এক লিখছি ওকে তাহলে আমরা অ্যাস্ট্রেড লাইন ম্যাথডে আমরা কী করে ফেললাম অ্যাস্ট্রেড লাইন ম্যাথডে জার্নালটা করে ফেললাম এখন আমরা করবো যে কি ডাবল ডিক্লাইনিং ম্যাথডে কোন ম্যাথডে ডাবল ডিক্লাইনিং ম্যাথডে ডাবল ডিক্লাইনিং ম্যাথডে করার জন্য আমাদের একটা ওয়ার্কিংস করতে হবে ওয়ার্কিংটা দেখাচ্ছি তো প্রথম আমাদের ওয়ার্কিংসটা কি আমরা তো অ্যাসেট কস্ট পেয়ে গেছি টোটাল অ্যাসেট কস্ট কত দু লক্ষ বিশ হাজার টাকা টোটাল অ্যাসেট কস্ট এটা আমরা বের করে ফেললাম একটু আগে টোটাল অ্যাসেট কস্ট হচ্ছে দু লক্ষ বিশ হাজার ওকে এখন ডেফ্রিসিয়েশন রেটটা বের করো ডেফ্রিসিয়েশন রেট কি করে আমরা ডেফ্রিসিয়েশন রেট বের করি একশো ভাগ অ্যাসেট লাইফ অ্যাসেট লাইফ কত টেন ইয়ার্স এখন ডাবল ডিক্লাইনিং মানে কত ডাবল মানে দুই গুণ সেই জন্য এটাকে দুই দুই গুণ করতে হবে তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে এক সরি একশোকে দশ দিয়ে ভাগ করলে দশ দশকে দুই দুই গুণ করলে কত বিশ পার্সেন্ট ওকে এখন এনুয়াল ডেফ্রিসিয়েশনগুলো প্রতি বছর প্রথম তিন বছরে ডেফ্রিসিয়েশনগুলো আলাদা করে বের করে দেখাতে হবে কি বললাম প্রথম তিন বছরে ডেফ্রিসিয়েশনগুলো বের কর
তাহলে আমরা এখন যদি দু এখানে আমি আগে লিখতেছি ডেপ্রিসিয়েশন এটা লিখে আমি দু সালের জন্য বের করতেছি দু সালে বের করার জন্য আমাদের অ্যাসেটের কস্ট কত দুই লক্ষ বিশ হাজার খেয়াল করো আগে আমরা কি করতাম অ্যাসেটের কস্ট থেকে স্যালভেজ ভ্যালু মাইনাস করতাম তোমাদের কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম যে কি যতগুলো ম্যাথড আছে সব ম্যাথডে অবশ্যই স্যালভেজ ভ্যালু মাইনাস হবে অ্যাসেট কস্ট থেকে ডেফ্রিসিয়েশন নির্ণয় করার জন্য কি বললাম ডেফ্রিসিয়েশন নির্ণয় করার জন্য টোটাল অ্যাসেট কস্ট থেকে অবশ্যই স্যালভেজ ভ্যালু মাইনাস হবে তবে শুধু ডিক্লাইনিং ম্যাথড ডাবল ডিক্লাইনিং ম্যাথডে স্যালভেজ ভ্যালু মাইনাস হবে না এটা একটু মনে রাখবা তাহলে দু লক্ষ বিশ হাজার দুই লক্ষ বিশ হাজার দশ পার্সেন্ট সরি কুড়ি পার্সেন্ট ধরতে হবে ডাবল কত পাইছি ডেফ্রিসিয়েশন রেটটা বিশ পার্সেন্ট তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে আচ্ছা তাহলে দু লক্ষ বিশ হাজারের বিশ পার্সেন্ট কত চুয়াল্লিশ হাজার টাকা চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে দু সাল এখন আমরা কত করব দু সাল দু হাজার বিশ সালে ডেফ্রিসিয়েশন বের করার জন্য প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এই দু লক্ষ বিশ হাজার থেকে চুয়াল্লিশ হাজার মাইনাস করতে হবে আমরা তো অ্যাস্ট্রেট লাইন ম্যাথডে প্রতি বছর ডেফ্রিসিয়েশন একই ধরলাম অর্থাৎ একই ধরতাম প্রতি বছর ডেফ্রিসিয়েশন একই ধরতাম কিন্তু ডেফ্রি ডিক্লাইনিং ম্যাথডে কেন কেন ডিক্লাইনিং ম্যাথড বলা হচ্ছে প্রতি বছর হ্রাস পাবে অর্থাৎ প্রথম বছরের অ্যাসেটের কস থেকে প্রথম বছরের ডেফ্রিসিয়েশন মাইনাস করে দ্বিতীয় বছর ডেফ্রিসিয়েশনটা বের করতে হয় এভাবে ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে তাহলে প্রথম বছরের অ্যাসেটের কস থেকে প্রথম বছরের ডেফ্রিসিয়েশনটা মাইনাস করলে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা থাকতেছে ওকে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তার উপর আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ধরবো তো এটার উপর যদি আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ধরি তাহলে কত থাকতেছে আমাদের থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ওকে তার মানে হচ্ছে দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ দু হাজার বিশ সালে হচ্ছে কত পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো টাকা এখন আমরা করবো যে দু হাজার একুশ সাল দু হাজার একুশ সাল দু হাজার একুশ সালে করার জন্য এক লক্ষ ছিয়াত্তর থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো মাইনাস করতে হবে কি বলছি দ্বিতীয় বছরের অ্যাসেটের কস থেকে দ্বিতীয় বছরের ডেফ্রিসিয়েশন মাইনাস করতে হবে মাইনাস করলে কত থাকতেছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো টাকা এটার উপর কুড়ি পার্সেন্ট তাহলে কত আঠাশ হাজার একশো ষাট টাকা আমরা লিখব যে একশো ষাট টাকা তিন বছর অবশ্যইটা আমরা বের করলাম ওয়ার্কিং সুটটা করে ফেললাম তিন বছর অবশ্যই প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর অবশ্যই যথাক্রমে লেখা হয়েছে আচ্ছা এখন আমরা কি করব জার্নালটা করব জার্নাল জার্নাল লিস্টটা কী কোন ম্যাথডে করব ডাবল ডিক্লাইনিং ম্যাথডে করব তো ডাবল ডিক্লাইনিং ম্যাথডে আমি তোমাদের ডেপ্রিসিয়েশনগুলো বের করে দেখালাম এগুলো আমি এখানে লিখে রাখলাম দেখো তো প্রথম জার্নালটা আমরা কি করব যদি আমাদের ন্যাসেসারি জার্নাল করতে হয় তাহলে প্রথম জার্নালটা আমরা করবো অ্যাসেট পার্চেস নিয়ে আমি লিখবো দু জানুয়ারি এক তো অ্যাসেট পার্চেস করলে অ্যাসেটের নামটা কী ছিল মেশিন ডেবিট মেশিন ডেবিট আর ব্যাংক ক্রেডিট মেশিন কত টাকা দু লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়ে আমরা মেশিনটা পার্চেস করছি আর ব্যাংক ক্রেডিট সেম দু লক্ষ বিশ হাজার টাকা ওকে টু রেকর্ড মেশিন পার্চেস এটা শেষ এখন আমরা দুই নাম্বার করব দুই নাম্বার অর্থাৎ এক নাম্বার জানাল শেষ দুই নাম্বার জানালটা হবে আমাদের বছর শেষে ডেফ্রিসিয়েশনটা ধরতে হবে ডেফ্রিসিয়েশনের জানাল কি সেম ডেফ্রিসিয়েশন ডেবিট আগের মতো করে জানাল কোনো তারতম্য নেই ডেফ্রিসিয়েশন ডেবিট কত টাকা প্রথম বছর ডেফ্রিসিয়েশন চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এটা লিখতে হবে চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এখানে লিখতে হবে অ্যাকোমোলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন অ্যাকোমোলেটেড অ্যাকোমোলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন ক্রেডিট কত চুয়াল্লিশ হাজার টাকা ওকে এটা হচ্ছে টু রেকর্ড ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এরপর আমরা দুই নাম্বার ব্যাখ্যা লিখব দুই নাম্বার সরি দুই নাম্বার জার্নালটা কী হবে দুই নাম্বারের অর্থাৎ ডেফ্রিসিয়েশন নিয়ে দুটা জার্নাল প্রথমটা শেষ দ্বিতীয়টা হচ্ছে কি ইনকাম সামারি ডেবিট ইনকাম সামারি ডেবিট ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ক্রেডিট কত সেম অ্যামাউন্ট চুয়াল্লিশ হাজার টাকা ওকে এটার ব্যাখ্যাটা কি হবে টু ক্লোজ ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এটা শেষ তিন নাম্বার জানাটা কি হয় অ্যাসেট সেল নিয়ে যেহেতু এই প্রশ্নে কোনো সেল নিয়ে ডিসকাশন হয়নি সো এখানে সেলটা আসতেছে না তার মানে দু সাল শেষ এখন আমরা করবো দু হাজার বিশ 
2020 যেহেতু 2020 এ আমরা কোন অ্যাসেট পারচেজ করিনি অ্যাসেট শুধু একবারই পারচেজ করছি 2019 এ অ্যাসেট পারচেজ নিয়ে 2020 এ কোনো জানাল হবে না তাহলে কি হবে বছর শেষে ডেপ্রিসিয়েশনটা ধরব ডেপ্রিসিয়েশনের জানাল তো বুঝতেছো কি লিখব ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট হ্যাঁ ডেপ্রিসিয়েশনটা ডেবিট কত টাকা দেখো 35200 টাকা তাহলে আমরা কি লিখব 35200 টাকা দ্বিতীয় বছর লিখব যে অ্যাকুমুলেটেড डेफिसिएशन क्रेडिट अच्छा ताले टेप बैक क्या होगे टू रिकॉर्ड डेफिसिएशन एक्सपेंस इट इस शेष अकुन दुई नंबर टा लिख बाम रा दुई नंबर टा की की लिख बो दुई नंबर टा होता है जो ये बॉन्ड क्लोज करा जोनो क्लोज कोले क्या होगे अम्रा इनकम सामारी डेबिट इनकम सामारी डेबिट डेफिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट क दो सौ डाका ये तो बैक खड़ा क्या होगा भाई टू क्लोज डेफिसिएशन एक्सपेंस ओके ये तो शेष देखो ताहोला हमरे की कोलम 2000 बिशालो शेष कोलम ऐकन 2000 एकुशल 2000 एकुशले हमरा दर कोने ऐसे पार्चेस करा होइने कोने ऐसे सेल करा होइने शुद्ध डेफिसिएशन जानल तो होगा तो डेफिसिएशन जानल होला हमरे की करबो ये 2000 ऐकन আমি তো এখানে 2021 টা জার্নাল কি হবে দেখো আমি এখানে মুছে কাজটা করতেছি তোমরা অবশ্যই লিখে করবে 2021 টা লিখলাম সেম ডিসেম্বর 31 ধরবো ডেফিসিয়েশন ডেবিট এখানে জাস্ট অ্যামাউন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে 35200 টাকা হবে না কত টাকা হবে 28160 টাকা তাহলে আমরা তখন লিখব যে 28160 টাকা কত সালের জন্য 2021 সালের জন্য খেয়াল করবে এখানে 28160 টাকা 28160 টাকা এখানে आठ हजार एक सौ साठ का आठ हजार एक सौ साठ का तालु देख सो अतः दो हजार एक सौ शाला सेम होगा तामाने होते हैं जो प्रथम बस और डेफिसिएशन बोझ पे चौली छः हजार टका दीतियों बस और पौंती छः हजार दूसरों टका एवं तीतियों बस और अतः दो हजार एक सौ शाला डेफिसिएशन होता आठ हजार एक सौ साठ का ये तो डबल डिक्लाइनिंग ডাবল ডিক্লাইনিং মেথডে ডেফিসিয়েশনটা ভিন্ন বসবে এবং হ্রাস পেয়ে বসবে প্রথম বছর যা বসবে তার থেকে যা হবে তার থেকে কম দ্বিতীয় বছর হবে তার থেকে আরো কম তৃতীয় বছর হবে এ হচ্ছে ডেফিসিয়েশন নিয়ে আলোচনা অর্থাৎ হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে মূলত জার্নাল গুলো যখন পারবা তোমরা লেজার গুলো আরো সহজে বুঝতে পারবা তাহলে আমরা আজকে ক্লাস হচ্ছে জার্নালি আলোচনা করলাম সেকেন্ড ক্লাসে আমরা সেম ম্যাথ থেকে আমি এই ম্যাথটা থেকে আমি লেজার করব দেন আরো টাফ টাফ ম্যাথ গুলো করব বিগত সারা প্রশ্নগুলো থেকে आशा करिए आज के क्लास टेबल बुस्ता वर्ष एक पूर्ण आप बुस्ता आवश्यक कमेंट सेक्शन में कीजिए जाना भें आज एक पूर्ण जन्तो अल्लाह हाफिज देखा होगा उन लोगों को क्लास से